Мир всем. Недавно, возвращаясь из Вологодчины, мы с супругой проезжаем перестав Залески и решили остановиться в сувенирной лавке. Там называется, по-моему, Берендей как-то так. И я купил вот такую статуэтку. Александр Невский. Купил и купил. Так она выглядит. Металл, наверное, довольно тяжелая. Стоит недорого, около тысячи рублей, полторы тысячи. Вот. И она у меня стояла. И некоторые спрашивают у меня, вот там, Евгений Борисович, а чего вы вот уезжаете, а как быть, а как... Она а надо сплотиться, надо, э, так сказать, э, воевать с кем-то и так далее. Я думаю, не зря я ее купил. Давайте мы порассуждаем. Я немного расскажу об этом воистину великом святом. И э, вернемся в наши дни. Я переворачиваю камеру. Я взял самые основные такие факты. Не очень мы с вами затянем. Вот так. Там отец Василий Ермаков мой как раз получился. Я самое вам такое, самое-самое расскажу. Александр. Ярославич Невский, сын переславского князя. Годы жизни с 1220 по 1263. Всего 43 года прожил он. Родина переслав Залеский. В возрасте 20 лет одержал победу над шведами в битве на Неве. Был прозван Невским. 22 года вместе с братом вступил руководителем новгородского войска в битве на Чудском озере, так называемое Ледовое побоище. В результате сражений была одержана победа над рыцарями Ливонского ордена. Умер он город Городец, тоже Нижегородская область, все рядом. Про, про детство он не нужно нам. В возрасте, 18-летнем возрасте, берет жену Александру Брячеславовну, дочь князя Витебского. И у них народилось четверо сыновей, дочь Евдокия. Вот. Причина смерти. Скончался в 1263 году, возвращался из затяжного похода в Орду, где он интересы славян отстаивал. И одна из версий, что он был отравлен. По пути на родину, ослабленный и больной, князь почувствовал приближение кончины. Остановился в монастыре, расположенном на территории городца. Там он принял монашескую схему под именем Алексей. Сил у него больше не было продолжать путь. И 14 ноября 1263 года скончался. Что он... Какие самые большие вехи в его правлении можно отметить? Значит, Во-первых, битва на Неве. Она состоялась летом 1200, 1240 года. Он одержал победу над шведскими рыцарями, которые хотели захватить Ладугу для распространения там католической веры. У нас... Нет врагов, которые бы говорили на, на, на иностранных языках, которые бы одевались как-то иначе, которые вели бы какой-то культурный, так сказать, вид, культурную жизнь, какие-то свои религиозные отправления совершали бы иначе, чем как мы, коренное население. Поэтому это огромное заблуждение. Сейчас с кем-то объединяться и против кого-то. Второе, что у него было, и знание ливонцев из Пскова. Через месяц, буквально после Невской битвы, рыцари Ливонского ордена, ордена при помощи союзников из русских бояр осадили Псков. Постепенно они приближались к новгородским землям и намеревались захватить их. В начале 1241 года князь Александр отогнал ливонские войска от места своего княжения. А через год, 
заручившись по поддержкой брата Андрея, изгнал ливонцев с территории Пскова. Третье. Ледовые побоище. Решающее сражение с немцами состоялось 5 апреля 1242 года. Место битвы – Чудское озеро, расположенное на границе Пскова и нынешней Ленинградской области. Нанеся сокрушительный удар по этим псам рыцарям, войско Александра Невского полностью очистили русские земли от западных захватчиков. Четвертое. Битва с литовскими князями на Тверских землях. Сражение состоялось в 1245 году. Результатом стал разгром войск литовских князей, пытавшихся захватить Бежецк и Торжок. Я переворачиваю камеру. А вот мы с вами поговорили об, так сказать, этапах большого пути великого сына русского народа, князя Александра Невского в схеме Алексея. Тогда было все проще. Теперь иорданские казахи, ну не только они, а вообще вся эта черная, так сказать, знать, черная аристократия, эти шизофреники, обладающие всеми деньгами мира, ну и, как они считают, властью, как у Бога. Сразу вспоминаем перевод Михаил, кто как Бог, задал ему вопрос Люциферу, задал ему вопрос Архизатик Михаил, он тоже утверждал, что он как Бог, и отсюда и все проблемы у Адама и Евы, и как следствие у нас. Поэтому задача выжить. Если по поводу, по поводу лидера, да, лидера, ну как только лидер будет, все лидеры погибли наши по понятным причинам. У нас нет лидера. Как только лидер будет, он будет как минимум посажен. Как минимум посажен, как максимум на совсем. И однозначно, и одномоментно. Поэтому, что мы можем понимать? Раз. Второе. Знать, кто у вас единомышленник в доме, в деревне, в многоквартирном какой-то многоэтажке, в поселке городского типа. Просто знать, кто у вас в разуме, кто у вас не спит. Вот что можно. Это, это можно и нужно, необходимо сделать, чтобы в случае каких-то, э, так сказать, волнений вы, вы могли понимать, э, с кем можно объединяться для защиты дома, для защиты э, семьи, подъезда. Потому что, э, отключив э, электропитание, по, отключив подстанции в вашем поселке городского типа, в вашей деревне, или тем более в вашем многомиллионном городе, э, на, наступает хаос. Особенно в последнем. Потому что огромное количество людей завязано на том, чтобы их обеспечивали привозом ГМО продуктов в пятерочки в магниты, там туалетная бумага, вода, лифты, общественный транспорт, питьевая вода, опять же, да, она не только нужна пить, но и для клозетов. Если не будет электричества, не будет при приезжать огромные эти машины, рефрижераторы с названием магнит в известный магазин, то в течение трех дней наступит хаос. Через э, две недели уже начнутся первые, так сказать, э, негативные такие явления э, каннибализма. Все это уже было, и ученые э, рассчитали, все уже известно. Так же, как известно, как Гибель сказал, дайте мне средства массы информации, я из любого, из любого народа сделаю стадо свиней. Это сказал Гиббельс. Вот. Поэтому все очень просто. Все вы знаете, все вы понимаете. Давайте делать то, что мы можем. А Александр Невский, я думаю, Господь, по вашим молитвам, по приличной жизни, по... Ну, в храм я сейчас не хожу, по, по понятным причинам. 
что там тоже еретики и куминисты. Ну а где родился, там и пригодился. Мы с вами родились в Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Здесь мы с вами остались и умрем. Вот. Я исповедуюсь и причащаюсь у верующего священника замечательного. Ирей Андрей Соковых уже много лет, раз в месяц, раз в два месяца, когда мне что нужно, я служу обедницу, это тоже вы имеете право делать, совершенно законно, там, наберите в Яндексе обедница, и там все на разных источниках, официальных ресурсах, это вам скажу, что вы это можете делать, и даже призывал Гундяев, Владимир Михайлович, который называется, как то он называет себя, он призывал это делать, когда э, вас не пускали на Пасху в храмы. Да. Не пускали на Пасху в храмы. Сами, сами попы не пускали вас на Пасху в храмы. В наши храмы, захваченные ими. Ну, это так, к слову. Поэтому обедница. Это не исповедь, это не причастие. Но, тем не менее, э, если у вас, вам священник дал прежде священных даров, вам доверяет, то вы можете причаститься. К сожалению, исповедоваться вы можете только иконе. Но, тем не менее, за неимением гербовой, если у вас нет преизвеченных даров, то вы можете просто просворку вкусить со святой водой. Это будет совершенно, конечно, неадекватное исповедь и причастие, но это будет что-то. Если у вас какое-то важное событие, операция, или неважно что, рождение ребенка, не дай бог, так сказать, смерть какого кого-то из близких, какое-то важное событие, или поступаете вы куда-то, или еще что-то, или на работу, вам нужна помощь Божия, нет священника, это можно сделать. Просворка и святая вода. Вот так и живем. Ничего сложного, уповаем, понимаем, готовимся, потому что нам нужно жить. И мы должны жить. И мы будем жить. Ваш Евгений Лопатин. И святой, праведный князь Александр Невский.